നമസ്കാരം ഗാർഷ് ലൈവിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഒരു വിന്റർ മോർണിംഗ് അതായത് മഞ്ഞ് പെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം രാവിലെ അതാണ് ഇതാ ഇപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്ര അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീഡിയോയിലും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ദിവസം ഒരു ട്രിപ്പ് അല്ല അത് നമ്മൾ മൂന്ന് ട്രിപ്പ് കൊണ്ടെടുത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ഒരു തച്ചു പണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വേണ്ട ഒന്നല്ല ഒരു മൂന്ന് തച്ചു പണിക്കുള്ള സാധനമുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതാണ് മഞ്ഞ് പെയ്ത് രാത്രിയിൽ നല്ല കട്ട മഞ്ഞ് പെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മൊത്തം ഇനി മൊത്തം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റോട്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇതിലും കട്ട സീനാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിലറിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്രയും മഞ്ഞാണെന്നുണ്ട് ട്രെയിലറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയല്ല അതിനൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് നമ്മളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാഷ് കണക്ക് അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകും മേളിലൊരു ഗ്രേഡർ കണക്കത്ത് സാധനം വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലായിടവും ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ തന്നെ ട്രെയിലറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിറച്ച് മഞ്ഞോട്ട് വരും പിന്നെ അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളിൽ പുകയിൽ കൂടെ പോകുന്ന കണക്കായിരിക്കും നിറച്ച് പുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിലറും ഒക്കെ എടുത്താണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നിങ്ങളൊരു വീഡിയോയുടെ ഷോട്ട് കണ്ടിരുന്നു കുറേ വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ വിൻ്റർ ടൈമിൽ നമ്മളൊരുപാട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പല വട്ടവും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാര്യം പേടിച്ച് വരച്ച് രണ്ട് കൈയും സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ അള്ളി പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ വർഷം എന്തായാലും ഇൻഷാള്ള നമുക്കൊന്നും ഇതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിവേ നമ്മുടെ ജേണിയുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോകളിൽ ഒരു കമൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് തന്നിരുന്നു ഒരു ലിങ്ക് അയച്ച് തന്നിരുന്നു പി ഒ വി വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതേ കണക്കത്തൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതേ കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നടന്നില്ല കുറച്ച് ഫ്ലോപ്പായി പോയി എന്നാലും ഞാൻ അത് അതേ കണക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എനിക്ക് കാര്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അധികം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനും ആദ്യം ചിന്തിച്ചു ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടാം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വിടുന്നത് ശരിയല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ ഓടുമ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമൻറ്റിനെയാണ് കാര്യം ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ഒരുപാട് മെസ്സേജും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കമൻറ്റിനും എല്ലാ മെസ്സേജിനും എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇത് ആ ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഒരു സമയമായിട്ട് അത് കുറച്ച് കമൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് കാനഡയിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് വിസിറ്റ് വിസയിൽ നമുക്ക് അവിടെ വന്നൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ത്രൂ നമുക്കൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി പറ്റൂലേ എന്നതായിരുന്നു വേറെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി സി സി കൺട്രികളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിസിറ്റ് എടുത്ത് പോയി ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഒരു എംപ്ലോയർ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസ അടിച്ച് അവിടെ പെർമനൻ്റായിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു സാധ്യത ഉള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല ഇത് നമുക്ക് വിസിറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റിൽ നിങ്ങൾ വത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ആവശ്യ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലീഗൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വി
പിന്നെ ഈ പതിനായിരം ഡോളർ ശമ്പളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരത്തില്ല ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് ഫേക്ക് ആണെന്ന കാര്യം അത്രയും സാലറി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതും ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് അത്രയും സാലറി കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഓരോ വിധം തരത്തിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ജോലിയൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളെല്ലാം അതായത് ജെനുവിനായിട്ട് പെർമനൻ്റ് റെസിഡൻസി മൈഗ്രേഷനും സ്റ്റുഡൻസ് മൈഗ്രേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുക എനിക്ക് പെർമനൻ്റ് റെസിഡൻസി എടുത്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അവരോട് തിരക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എലിജിബിലിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം കാനഡയിൽ പോയിൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പെർമനൻ്റ് റെസിഡൻസി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻ്റ് വരെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നൂറ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ എൽ ടി എസ് ആണ് ഐ എൽ ടി എസിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മുന്നൂറിൽ പുറത്ത് പോയിൻ്റ് ആയി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോറിൻ എക്സ്പീരിയൻസിന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്പൗസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പൗസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഇപ്പം നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യണം ആ പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടുക പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിന് ഏറ്റ കുറച്ചിലുകളും ഉണ്ടാകും ഇത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വരെ നിന്നിരുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാലിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇപ്പം നേരെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് വന്നു നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ കുറയാനും കൂടാനും സാധ്യതയുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഒരു നാനൂറിന് മുകളിലൊക്കെ പോയിൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളാദ്യം എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പോയി ഈ കാണുക അവരെ കാണുക അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നീടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് അതിന് ഐ എൽ ടി എസും മസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർ ആൾക്കാർ കൊച്ചുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർ വരാം ഡിഗ്രി നാട്ടിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരാം ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം വർക്ക് ചെയ്താലും എന്നാലും സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അത് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ കിട്ടും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് വർഷം വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡിൽ നമുക്കൊരാഴ്ചയിൽ വെറും ഇരുപത് മണിക്കൂർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹൈ തന്നെയാണ് ഒരു സെമസ്റ്റർ തന്നെ ഏകദേശം ഏഴായിരം എണ്ണായിരം ഡോളർ ഫീസായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പം ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഡോളറോളം ആ ലെവലിൽ തന്നെ ചിലവാകും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസ് വേറെ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാ
ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അത് ഏജൻസി ഏതാണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഇതൊരു ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാനിതിപ്പം ഒരുപാട് പേർ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈയൊരു കാര്യം എല്ലാവരിലും എത്തി അത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കിടപ്പുവശം നമ്മളൊരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വരാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർ ചിന്തിക്കുക പെർമനൻ്റ് റെസിഡൻസിയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ വേ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ ആകും എന്നാലും സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വഴി അതാണ് പിന്നെ ചുറ്റി വളഞ്ഞുള്ള വഴികളിലൊന്നും പോകാതിരിക്കുക നേരെയുള്ള വഴി കൂടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു ഏജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയി ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുക ഒരു കുറേ കൂടെ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കത്തിയടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകേണ്ട നേരം നമ്മുടെ താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വന്നപ്പോഴും പോയപ്പോഴും മഞ്ഞാണ് പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചു വരുന്ന വേറെ ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് എനിവേ നമ്മളെ കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം കീപ്പ് വാച്ചിങ് മിസ് ആൻഡ് മിസ്സിസ് മലയ